আচ্ছা গত দিন আমরা এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের যে সিকিউর ভ্যারিয়েন্ট বা মানে সিকিউর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল এই এইটা দিয়ে শেষ করেছিলাম তাই না এটার মূল ফিলোসফিটা হচ্ছে একদম শুরু থেকেই রিকোয়ারমেন্ট কালেকশন রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসের সময় থেকেই সিকিউরিটি রিকোয়ারমেন্ট গুলো আলাদা ভাবে কালেক্ট করতে হবে যে অর্থাৎ এখানে কোন জায়গাটা বেশি সেন্সিটিভ কোন ইনফরমেশনটা বেশি সেন্সিটিভ হয়েছে প্রসেস করতে হবে কারণ আসলে আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় যদি সিকিউর ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হয় সেটার জন্য অ্যাডিশনাল কস্ট আছে তো আমরা পুরো সিস্টেমকে একইভাবে করতে পারবো যেমন আমাদের সে বিআইএস এখানে হয়তো মানে একটা স্টুডেন্টের রেট রেজাল্ট প্রিপারেশন বা রেজাল্টটাকে দেখানো এই জায়গাটা যতটা সিকিউর হয়েছে করা উচিত তার হয়তো কোর্স এনরোলমেন্ট অতটা সিকিউর না হলেও চলবে হ্যাঁ বা এরকম আরো অনেক ইনফরমেশন থাকতে পারে সেটা হয়তো অতটা সিকিউর না ধরো একটা ক্লাসের কিছু পাবলিক ইনফরমেশন থাকে সেগুলোকে হয়তো অত সিকিউর হয়েছে রাখার প্রয়োজন না হতে পারে তো এই ধরনের এবং এই যে অ্যানালাইসিসের সময় রিকোয়ারমেন্ট কালেকশনের পর তো রিকোয়ারমেন্ট গুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হয় এবং সেই অ্যানালাইসিসের ভিত্তিতে ডিজাইন করতে হয় সেখানে রিস্ক গুলো কোন জায়গাতে অ্যাটাক হতে পারে বা কোন কোথায় অ্যাটাকের ইমপ্লিকেশন ভেরি হাই সেই জিনিসগুলো চিন্তা করে অ্যানালাইসিস করে ডিজাইন করতে হবে এবং টেস্ট প্ল্যানের মধ্যে সিকিউরিটি টেস্ট প্রথম থেকেই রাখতে হবে একটা তো হচ্ছে যে আমার ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্টে মানে কোডিং করার সময় সিকিউর প্র্যাকটিস সিকিউরিটি প্র্যাকটিসগুলো রাখা আর একটা হচ্ছে যে আমাকে মানে সবসময় এটা টেস্ট করা যে অন্যান্য টেস্টের সময় আমার সিকিউরিটি টেস্টিং পারফরমেন্স টেস্টিং পারফরমেন্স টেস্টিং জাস্ট শেষের দিকে গিয়ে করতে হয় তো এই জিনিসগুলো করা স্টেট অ্যানালাইসিস বা রিস্ক অ্যানালাইসিস ফাইনালি গিয়ে আবার করা যে রিস্কগুলোর কথা আমরা ভাবছিলাম সেগুলো আসলে মিটিগেটেড হলো কি না আর পেনেট্রেশন টেস্টিং ইজ মোর লাইক টুল বেসড টেস্টিং যার মাধ্যমে একজন হ্যাকার যেভাবে কাজ করে একটা সিস্টেমকে পেনেট্রেট করতে চায় সেই ধরনের অ্যাপ্রোচে পেনেট্রেট করার চেষ্টা করা হয় তো এখানে কতগুলো কোর প্রিন্সিপাল আছে যে এই সফটওয়্যার সিকিউর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের বিভিন্ন স্টেপে যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যেমন এটা আছে ইজ হাউ এ ইউজার টেলস এ সিস্টেম হু হি অর শি ইজ হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন কিভাবে আসলে আমরা একজনকে আইডেন্টিফাই করব যেমন ইউজুয়ালি আমরা ইউজার নেম ইউজার আইডি এগুলো দিয়ে করি যদি আরও সেন্সিটিভ সিস্টেম হয় অনেক সময় তার আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই তাই না তো এই আইডেন্টিফিকেশনটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ কারণ ইউজারের আইডেন্টিফিকেশন অনুযায়ী আমরা তাকে অথরাইজ করতে পারবো বা তার জন্য করতে পারবো তারপরে অথেন্টিকেশন ইউজার যে আইডেন্টিটিটা ফ্রেম করলো সে আসলেই এটা কিনা সেটা আমরা বোঝার জন্য আমাদের তার পাসওয়ার্ড বা অন্যান্য সেকেন্ড স্টেপ অথেন্টিকেশন যেটা আছে যে হয়তো বা একটা ওটিপি ফিঙ্গারপ্রিন্ট অন্য কিছুর মাধ্যমে আমরা তাকে অথেন্টিকেট করবো টু বি শিওর যে হ্যাঁ সে তার ক্লেম আইডেন্টিটিটা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে অথরাইজেশন যে আমরা ইউজুয়ালি আমাদের ডেটা বেজেই আমরা রেখে দিই যে ইউজারের রোল কি প্রিভিলেজ কি তাকে কি কি পারমিশন দেওয়া হবে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো অনেক সময় আমরা একটা গ্রুপ অফ ইউজারের জন্য একই ধরনের পারমিশন ক্রিয়েট করি তাই না যেমন অল টিচার্স তারা হয়তো একই রকম পারমিশন পাবে আবার অনেক সময় হচ্ছে যে না একটা পার্টিকুলার কোর্সের জন্য ওই কোর্সের যে টিচার সে একরকম পারমিশন ওই কোর্সের যে স্টুডেন্টাইজার যে আমরা যেটা বলি যে যে এক্সামিনার সে একরকম পারমিশন যে স্টুডেন্টাইজার সে একরকম পারমিশন হেড একরকম পারমিশন তাই না এই আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল টিচার্স তারা কিছু পারমিশন পাবে কমন পারমিশন তারপরে হচ্ছে অডিটিং অডিটিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার ধারণা যে তোমরা হয়তো এখনো কখনো ইমপ্লিমেন্ট করো নাই বাট পরবর্তীতে তোমরা যখন প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যাওয়া করতে হবে এবং তোমাদের ফোর ওয়ানের ল্যাবেও তোমরা কেউ কেউ চাইলে এগুলো করতে পারো সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা মানে অডিটিং এর কিছু আছে প্রোগ্রামিটিক্যালি অডিটিং আর একটা হচ্ছে যে হিউম্যান অডিটিং অডিটিং বিষয়টা হচ্ছে যে আসলে এই যেই যেইটা তোমার রেকমেন্ডেড প্রসিডিওর যেটা অ্যাগ্রিড আপন প্রসিডিওর স্পেশালি সিকিউরিটির পয়েন্ট অফ ভিউ সেগুলো কি ফলো করা হচ্ছে কি না সেইটার একটা চেক করা আবার সিস্টেম ইটসেলফ এর মধ্যে ইন্টারনালি অডিট সে করতে পারে যেমন সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে যখন ধরো তুমি কোনো একটা সেন্সিটিভ ডেটা চেঞ্জ করবা তখন সঙ্গে সঙ্গে 
সেটাকে অডিট করা লগ করা হয় যে আসলে কে কখন কি করলো এবং এই লগ ইনফরমেশন গুলো অন্যদের কাছে যায় বা লগ গুলো অন্যরা মনিটর করতে পারে তো সেই জিনিসগুলোকে বলা হয় অডিট ট্রেন যে কোনো কিছু একটা তুমি যদি চেঞ্জ করো সেটা থেকে যাবে কে চেঞ্জ করলো তো এর ফলে যেটা হচ্ছে যে কেউ একজন মানে যদি কিছু চেঞ্জ করে সে জানে যে এটার জন্য সে অ্যাকাউন্টেবল মানে পরবর্তীতে সে যদি উইদাউট প্রপার পারমিশন প্রপার অথরাইজেশন কোনো কিছু চেঞ্জ করে থাকে তাহলে এটার জন্য তাকে অ্যাকাউন্টেবল হতে হবে তো এটা আসলে একটা বড় সেফ গার্ড একটা সিস্টেমের জন্য এবং এটা অনেক সময় থাকে না যেহেতু এটা আসলে কোনো ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট না ফাংশনাল কোনো ফিচার না এই জন্য সাধারণত যখন সফটওয়্যারের বাজেট কম থাকে সময় কম থাকে হিউম্যান রিসোর্স কম থাকে তখন এটা চিন্তা করা হয় না কিন্তু বড় সিস্টেম সেন্সিটিভ সিস্টেমের জন্য এটা আসলে খুবই দরকারি এই অডিটিং এর বিষয়টা কি তোমরা বুঝতে পারলা না পারলে আমরা আরো কিছু ডিসকাস করতে পারি चिंता कर फीचार खुब सुंदर इमप्लीमेंट कर जिसगुलट दृश्यमान इम्पैक्ट नाई सफ्टवेर जो जो सिक्यूरिटी भिन्न जिन भर एक जिन लक करा এগুলো হচ্ছে তারা করতে ইন্টারেস্ট পায় না তাই না তো যখন একটা মানুষ একটা কাজে ইন্টারেস্ট পায় না তখন সে ধরো নানা রকম এক্সকিউজ দেয় যেমন ধরো আমি খাতা পরীক্ষার খাতা দেখতে আমি আমার খুবই খারাপ লাগে হ্যাঁ তো ওই জন্য দেখবা যে আমি ক্লাস টেস্টের নাম্বার দেইতে দিই এবং নানা রকম নিচের কাছ থেকে বিভিন্ন এক্সকিউজ দেওয়ার চেষ্টা করি যে এই হ্যাঁ আজকে ওই কাজ কালকে সেই কাজ বাট সত্যি কথা হচ্ছে যে আমি আসলে এটাতে ইন্টারেস্ট পাই না তো এইরকম আর কি যে ডেভেলপাররাও তারা যেহেতু ওই ধরনের যে ফিচারটা দৃশ্যমান না সেটার পিছনে সময় দিতে তারা পছন্দ করে না তো এই জন্য তারা আসলে বিভিন্ন রকমের এক্সকিউজ তৈরি করে কি কি ধরনের এক্সকিউজ ধরো একজন বলে যে আর এই এইটার জন্য এটা একটা যে এমনি সিস্টেম এটার জন্য আবার কি সে এইসব এই উল্টা পাল্টা ইনপুট দিবে হ্যাকিং করবে এটা দরকার নেই মানে কেন একজন এরকম করবে মানে একটা রং ইনপুট একটা হ্যাক করার চেষ্টা এগুলো কেন করবে এগুলো नेटवर्क ले কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম ইটসেলফ কে করতে হয় হ্যাঁ উই ইউজ এ ফায়ারওয়াল হ্যাঁ মানে একটা ফায়ারওয়াল ইউজ করলে তো আসলে যে সব লেয়ারে সিকিউরিটি দিল তা না ফায়ারওয়াল একটা পর্যায় পর্যন্ত সিকিউরিটি দিতে পারে ধরো ডস অ্যাটাক হতে সে প্রিভেন্ট করতে পারলো কিন্তু মনে করো যে ইউজার থেকে যে সব অ্যাটাক আসে ধরো ফর एग्जांपल ফিশিং অ্যাটাক সেটা তো সে প্রিভেন্ট করতে পারবে না আমরা আসলে আজকে এক ধরনের অ্যাটাক স্কিল ইনজেকশন ওটা একটু ডিটেইলে দেখব তখন আর একটু তোমাদের ধারণা হবে যে অ্যাপ্লিকেশন কে কিভাবে কম্প্রোমাইজ করা যায় তারপরে ধরো একজন বলল যে আমরা কোড রিভিউ করছি এখানে কোনো সিকিউরিটি বাগ নেই আসলে ম্যানুয়ালি কখনো রিভিউ করে এই ধরনের গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব না এই যে টুল গুলো আছে সিকিউরিটি টেস্টিং টুল সেগুলো ধরো স্পেশালাইজ লোকজন যারা সিকিউরিটি এক্সপার্ট 20 বছর ধরে সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছে তারা ওই টুল গুলো বানায় এবং রেগুলার আপডেট করে তো তা ওই টুল গুলো দিয়ে যদি আমরা টেস্ট করতে পারি তাহলে ठीक <laughs> क्षमता तीन करो तुम एक फाइल डिलीट करते डिलीट कर ना थे तुम जो 
একটা সিস্টেম কে পেনিট্রেট করতে পারো কিন্তু ওখানে তোমার ক্ষমতা নাই তুমি তো রিডিউস করতে পারবে না হ্যাঁ কিন্তু অনেক সময় কি হয় যে হাই প্রিভিলেজ দিয়ে রাখে হাই প্রিভিলেজ দিয়ে রাখলে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ঝামেলা হয় হ্যাঁ যে তারা অন্যরা অন্যরা নিজেরাই অনেক কিছু করে নিতে পারে বারবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে আসতে হয় না যদি হাই প্রিভিলেজ দেওয়ার ফলে যে কোনো একজন ইউজার যদি কম্প্রোমাইজ হয় তার অ্যাকাউন্ট যদি কম্প্রোমাইজ হয় অথবা কেউ একজন যদি কোনো একজন ইনসাইডার যদি হ্যাকার হয়ে যায় ম্যালিশিয়াস কাজ করে তখন কি হবে তখন কিন্তু সে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারবে সিস্টেম তো এই কথাটা তোমরা মনে রেখো ভবিষ্যতে তোমরা অবশ্য কম্পিউটার সিকিউরিটি কোর্স করবা তখন এগুলো তোমরা আরো ডিটেলে হয়তো দেখবা আমরা যদি ইয়ে দিয়ে এত কিছু করতে যাই এখন তাহলে তো আমাদের আমরা ডেড লাইন মিস করব এটা একটা ভ্যালিড কনসার্ন তাই না এটা সবসময় যে তো এটা আসলে এটাই হচ্ছে যে তোমার যে এখনকার যুগে এখনকার যুগে একটা সিস্টেম এত বেশি ভালোরে বল যেহেতু সবকিছু অনলাইনে আসে তো এইটার এরকম আলাদা ভাবে স্কেডিউলটা প্ল্যান করার সময় তোমরা নেক্সট ভবিষ্যতে কিছু প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড টপিক আছে যেখানে যে একটা প্রজেক্টের বাজেট এবং স্কেডিউল কিভাবে প্ল্যান করতে হয় ওগুলো দেখানো হবে তো সেখানে কিন্তু আসলে এই এই কনসিডারেশনগুলো ইম্পর্টেন্ট যে আমাকে মানে সিকিউরিটি এই সিস্টেমটা যদি বিশেষ করে একটু সেন্সিটিভ হয় এটার এই সিকিউর ডিজাইন এবং ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আলাদা ভাবে সময় হিসাব করতে হবে যেগুলো এক ধরনের কি বলা যায় যে টুল যেগুলো আসলে এই সিস্টেমকে হ্যাক করতে হেল্প করে বা হ্যাক করা হ্যাক করার জন্যই ওই টুলগুলো তৈরি করা হয় তো সাধারণত প্রথমে হ্যাকাররা দেখে যে এই সিস্টেমের ভালোবিলিটি কি এটার বিভিন্ন ভার্সন দেখে কোন অপারেটিং সিস্টেম কোন ডেটাবেস কোন প্ল্যাটফর্ম এগুলো দেখে সেই প্ল্যাটফর্মের জন্য কিছু এক্সপ্লয়েট আছে এক্সপ্লয়েট মানে হচ্ছে হ্যাকিং টুল ওগুলো তারা নিয়ে আসে নিয়ে এসে ওগুলোকে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করে তো এখন কোনো কারণে কারো হতে মনে হতে পারে যে এই এটা এক্সপ্লয়েটেবল না কিন্তু আসলে একটা সব কিছুই তো সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় আজকে যেটা এক্সপ্লয়েটেবল না কালকে সেটার কোনো একটা ভালোবিলিটি বা বাগ বা ফ্ল উইকনেস আইডেন্টিফাইড হয়ে যেতে পারে অনেক বছর ধরে এইভাবেই চলে আসছে এটা চেঞ্জ করাটা ঠিক হবে না এটা আসলে যে কোনো প্রতিষ্ঠানে এরকম একটা মনোভাব থাকে কিন্তু আসলে তো মানে পৃথিবী তো আর থেমে থাকে না তাই না পৃথিবী তার মতো এগিয়ে যায় এবং যারা হ্যাকার তারাও তাদের মতো নতুন নতুন জিনিস চিন্তা করে তো আসলে মানে এই একটা জায়গায় থেকে যাওয়া যেটাকে বলে অচলায়তন হ্যাঁ সেই জিনিসটা এই ধরনের সিকিউরিটির ক্ষেত্রে খুবই ভয়ঙ্কর হতে পারে ইফ অনলি উই হ্যাড বেটার টুলস তো সিকিউরিটি টুলগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ তো এই কারণে মানে এক্সপেন্সিভ টুল দিয়ে টেস্ট করা গেলে যতটা সেফ থাকা যায় সেটা আসলে ওই ধরনের টুলে অ্যাক্সেস না থাকলে হবে না হ্যাঁ কিন্তু স্টিল যেগুলো আসলে রেকমেন্ডেড প্র্যাকটিস আছে সেগুলো করতে হবে দেখা যায় নাইনটি পারসেন্ট বা আরও বেশি নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রেই যে খুব বেসিক কোনো দুর্বলতা বা কোনো নেগলিজেন্সের কারণেই অ্যাটাকগুলো হয় হ্যাঁ যেমন মানে এমন না যে খুব সফটিকেটেড অ্যাটাক খুব বেশি হচ্ছে খুব সফটিকেটেড অ্যাটাক হয় ধরো সিআইএ পেন্টাগন এদের অফিস অফিসের উপরে হয় কিন্তু নর্মাল একটা সিস্টেমে অত সফটিকেটেড হয় না সেখানে আসলে মানে ওপেন সোর্স টুল বা হ্যাঁ যে সমস্ত মানে টেকনিকগুলো সহজে অ্যাভেলেবল সেগুলো দিয়ে আসলে অনেকটাই প্রোটেক্ট করা সম্ভব এখানে আমরা কিছু গুড অ্যান্ড ব্যাড প্র্যাকটিস যেগুলো আসলে মানে ডেভেলপমেন্ট টাইমে খেয়াল রাখা উচিত যেমন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে সেগুলির ক্ষেত্রে যে ইনপুট ভ্যালিডেশন ইনপুটকে সবসময় ভ্যালিডেট করতে হবে যে এখানে কোনো ইনপুটের মাধ্যমে কোনো একটা এক্সপ্লয়েড অথবা কোনো একটা মানে কি বলা যায় যে একটা ম্যালিশিয়াস কন্টেন্ট সিস্টেমে ইনজেক্ট করা হচ্ছে কিনা হ্যাঁ এই টার্মগুলো কথা লাগবে যে ম্যালিশিয়াস কন্টেন্ট এবং ইনজেকশন হ্যাঁ যে এইটা সিস্টেমে ইনজেক্ট করার চেষ্টা করা হয় এইটাই হচ্ছে বেশিরভাগ অ্যাটাকের ক্ষেত্রে ফিলোসফি তো এখানে যেমন আমি তোমাদেরকে আগে বাফার ওভারফ্লোর কথা বলেছিলাম যেখানে হচ্ছে ধরো একটা গেটেস্ট এপিআই ব্যবহার করে যদি ইনপুট নেওয়া হয় 
এবং সেখানে যদি কোনো বাউন্ড চেকিং না করা হয় ধরো আমার একটা নেম নেম অ্যারেতে একশো ক্যারেক্টার আমি নিব এখন আমি যখন ইনপুট দেবো তখন আমি একশো পর্যন্তই নেওয়া উচিত আমি যদি ইনপুটে একশো আমি মেমোরি অ্যালোকেট করছি একশোর জন্য কিন্তু আমি যদি এখানে এক হাজার ক্যারেক্টার ইনপুট নিয়ে নিই তার ওকে একজন কপি পেস্ট করে একটা বড় জিনিস দিয়ে দিই তাহলে তো আমার এই ডেটা সেগমেন্টে ওই জায়গাটা ওভারফ্লো করবে তাই না আমার যে বাফার আছে ওই নাম রাখার জন্য সেটা ওভারফ্লো করবে সে অন্য ভ্যালিড ডেটাকে সে ওভাররাইড করে দিতে পারে হুম তো এই জন্য আসলে ওকে ইনপুট চেক করতে হবে আচ্ছা ভ্যালিডেট ইনপুট নট অনলি অন ফ্লাইট সাইড বাট অন সার্ভার সাইড এনভারনমেন্ট টু এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট তোমরা দেখবা যে বিভিন্ন ফর্ম যখন থাকে যেখানে তুমি ধরো সে তুমি একটা ছবি দিতে পারো হ্যাঁ তো এখন অনেক সময় ওখানে চেক করা হয় দেখবা যে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড দিয়ে চেক করা হবে যে তোমার তুমি যে ইনপুটটা দিচ্ছ এটা কি একটা ইমেজ কিনা সেটা ওখানে ইমেজে অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে যেটা কি একটা জেপিজি আর পিএনজি এগুলো আছে এখন তোমরা যদি ওই যে কোড ইন্সপেক্ট করো করে দেখবা তোমরা যদি ওখানে একটা অর লাগাও অর লাগাই দিয়ে দাও অর সে একটা লিনাক স্ক্রিপ্ট সেল স্ক্রিপ্ট অথবা একটা পিএসপি স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ এই ডট পিএসপি এর কোনটা এক্সটেনশন যদি দিয়ে দাও দিয়ে এটা সেভ করো এবার যে ক্লায়েন্ট সাইডে কিন্তু সে তখন ওটাকে নিবে ক্লায়েন্ট সাইডে ভ্যালিডেশন করার সুবিধা হচ্ছে তোমার সময় কম লাগে সার্ভার সাইডে গেলে তো একবার যায় সার্ভার সাইডে চেক হয় তারপরে ওটা একটু মানে অ্যালাউ করে তারপরে ফাইলটা যায় হ্যাঁ একটু সময় বেশি লাগে রেসপন্স টাইম কিন্তু ক্লায়েন্ট সাইডে যদিও ফাস্টার কিন্তু ক্লায়েন্ট সাইডের এই ইনপুট ভ্যালিডেশনকে বাইপাস করা সম্ভব খুব সহজে যদি একটু ক্লায়েন্ট সাইড এটা তোমরা চেক করে দেখতে পারো তো ক্লায়েন্ট সাইডে যদি ভ্যালিডেশন হয় এটাকে যদি বাইপাস করা হয় তাহলে তোমার সার্ভার সাইডেও করা উচিত হ্যাঁ এই সার্ভার সাইডেও দেখা হবে যে যে ইনপুটগুলো আসছে সেগুলো এক্সপেক্টেড কি না যেখানে আমি ইমেজ এক্সপেক্ট করছি সেখানে কোনো এক্সিকিউটেবল পাঠানো হচ্ছে কি না এই জিনিসগুলো দেখতে হবে তোমরা এই না বুঝলে একটু বলতে পারো হ্যাঁ যে যদি মনে করো যে কোনোটা আর একটু ডিটেলে বলা দরকার আমরা আজকে ওই যে স্কেল ইনজেকশন সম্পর্কে পড়বো বলছিলাম যেটা আসলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সবচেয়ে কমন অ্যাটাক ছিল তো সেটার জন্য বলা হচ্ছে যে একটা জাভা একটা ফাংশন আছে প্রিপেয়ার্ড স্টেটমেন্ট অন্যান্য অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে এই ধরনের ফাংশন থাকে সেই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর মাধ্যমে এস টু এল কোয়ারিগুলোকে এক্সিকিউট করা যাতে করে এস টু এল ইনজেকশন না হয় তো এটা আমরা পরে দেখবো আজকে এস টু এল ইনজেকশন সম্পর্কে তারপরে হচ্ছে যে এই যে এই বাফার ওয়ার ফ্লো বা এই ধরনের যে অ্যাটাকগুলোর কথা বললাম এগুলো লো লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন সি হ্যাঁ বা এগুলোতে বেশি হয় কিন্তু হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে ওগুলোর জন্য ওদের নিজস্ব কিছু এরকম লেং চেকিং বা এগুলো আছে যে কারণে ওখানে এই ইয়েগুলো কম হয় এই জন্য সেন্সিটিভ সিস্টেমগুলো জাবাব এগুলোতে রেকমেন্ড করাটা রেকমেন্ড করে আর কি ওগুলো ইউজ করে আচ্ছা গুড প্র্যাকটিস কনফিডেন্সিয়ালিটি তো প্রথমে হচ্ছে যে এনক্রিপশনের জন্য তো অনেক ধরনের অ্যালগোরিদম আছে তো কনফিডেন্সিয়ালের জন্য আমরা যদি এনক্রিপ্ট করে রাখি কোনো কিছু সেটা ভালো তো এনক্রিপশন ডিপেন্ড করে হচ্ছে কি এর উপর তাই না কি মানে একটা একটা কি ভ্যালু যদি তুমি জানো তাহলে তুমি আসলে এটাকে ডিক্রিপ্ট করে ফেলতে পারবো অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো মানে এই অনেক অনেক ধরনের এনক্রিপশন আছে যেগুলো সিমেট্রিক এনক্রিপশন বলে তোমরা নেটওয়ার্কের কোর্স কি করছো এরকম যে তুমি মানে একটা কি থাকবে পাবলিক আর একটা প্রাইভেট হ্যাঁ যে ধরো তোমার একটা পাবলিক কি আছে যেটা সবাই জানে সেই কি করে তোমার কাছে পাঠানো হবে কিন্তু ওই ওই পাবলিক কি দিয়ে ডিক্রিপ করা যাবে না ডিক্রিপ করা যাবে তোমার প্রাইভেট কি দিয়ে যেটা তুমি ছাড়া আর কেউ জানো না ঠিক আছে তো এই এইটা হচ্ছে একটা মানে একই কি সেম কি দিয়ে এনক্রিপশন ডিক্রিপশন না করে এই ধরনের যে পাবলিক প্রাইভেট হ্যাঁ যে পাবলিক কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করা হবে প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করা হবে যে প্রাইভেটটা হচ্ছে সিকিউর ওটা এই কিটা সম্পর্কে আর কেউ জানে না তো এই টেকনিকটা ইউজ করাটা যেমন একটা রেকমেন্ডেড যে যেহেতু মানে একটা কি বা সিকিউরিটি সব কিছু সময় খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার অ্যালগোরিদম এইটা সবাই জানবে হ্যাঁ অ্যালগোরিদম কখনো গোপন থাকবে না হ্যাঁ তাহলে গোপন থাকবে কি গোপন থাকবে হচ্ছে তোমার কি এখন কি গোপন রাখতে হলে এনক্রিপ্ট করবে মানে 
এটা তো টু ওয়ে একটা ব্যাপার তাই না দুইজনের কাছে ইনফরমেশন থাকতে হবে তো এই অ্যালগোরিদমটা হতে হবে এমন যে এটাকে এনক্রিপ করা যাবে পাবলিক কি দিয়ে যেটা সময় জানে আর ডিক্রিপ করতে হবে প্রাইভেট কি দিয়ে যেটা অন্য কেউ জানে না তো এই টেকনিকটা হচ্ছে যেমন রেকমেন্ডেড এবং এটার জন্য যেগুলো এখন স্ট্রং কারেন্ট স্টেট অফ দা আর্ট যেসব টেকনিক্স আছে সেগুলো দিয়ে যেমন পাসওয়ার্ড বা এই জাতীয় সিকিউর জিনিসগুলোকে এনক্রিপ করতে হয় যেমন আর এস এ আর এস এ হচ্ছে খুব কমনলি ইউজড একটা জিনিস জিরো মেমোরি স্টোর পাসওয়ার্ড এটা সম্পর্কে ধারণা আছে একটু বলতে পারো বা কেউ নাম শুনে অনেকটা গেস করা যায় जा যেমন ধরে যে পিন হ্যাঁ পাসওয়ার্ড শুনুন না যেমন পিন যে পিন গুলাও কিন্তু কখনো কোথাও স্টোর করা হয় না একদম মানে জাস্ট একটা ডেটা বেস এনক্রিপ্টেড অবস্থায় ছাড়া আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়েল নোন এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ইউজ করো কেন কারণ তুমি মনে করলে যে আচ্ছা এই একটা ওয়েল নোন এনক্রিপশন তো সবাই জানে আমি নিজে একটা এনক্রিপশন অ্যালগরিদম চিন্তা করি তো এইটা কখনোই করা ঠিক না এটা কিন্তু আমাদের দেশে একটা বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের নাম বলছিলাম না তাদের ওখানে কিছু ডেভেলপ করা একটা করছিল তারা ভাবছিল যে আমরা নিজের একটা এনক্রিপশন ইয়ে করব যেটা আর কেউ জানবে না তো আমরা সিকিউর হবে অ্যাকচুয়ালি আসলে এই অ্যালগোরিদম দিয়ে কখনো কোনো কিছু প্রোটেক্ট করা যায় না কারণ যে ওয়েল নোনগুলো ইউজ করার সুবিধা হচ্ছে যে সেগুলো অনেকদিন ধরে টেস্টেড ম্যাচিউর হ্যাঁ অনেকে ওগুলো অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে এবং চেষ্টা করে যেগুলো করতে পারে নাই ফিজিবল টাইমে হ্যাঁ সেগুলোই কিন্তু হচ্ছে তোমার মানে সেফ ঠিক আছে তো এখানে কখনো নতুন ইয়ে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার এখানে সুযোগ নেই অ্যালগোরিদম নিয়ে তোমার প্রোটেক্ট করতে হবে কি কি বা সিড হ্যাঁ সেটাকে প্রোটেক্ট করতে হবে নট দ্য অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম হচ্ছে যেটা ওয়েল নোন ওয়েল টেস্টেড সেটা ইউজ করতে হবে ওয়েল নোন সিকিউর প্রোটোকল হ্যাঁ বিভিন্ন সিকিউর প্রোটোকল আছে যেমন ধরো তুমি যদি সে ধরো এটিএম নিয়ে কাজ করো হ্যাঁ এটিএম এর একটা কি এইট টু এইট থ্রি বা এইটের একটা প্রোটোকল আছে যেখানে হচ্ছে মনে করো প্রথমে তোমার দেখে যে তুমি যে টাকাটা তুলতে চাচ্ছ ওইটা ব্যালেন্স আছে কি না যদি ব্যালেন্স থাকে তখন সে আবার আরেকটা স্টেপে হয়তো ওটা ভ্যালিডেট করে এরকম কয়েকটা স্টেপে জিনিসটা দেখে তো এই এই প্রোটোকলগুলো হচ্ছে সিকিউর এগুলোকে কখনো বাইপাস করে নিজে একটা মনে করে যে আচ্ছা এইটা এতবার চারবার মেসেজ পাস করা দরকার কি আমি দুইবারই তো এটা করে ফেলতে পারি এগুলো ঠিক হবে না কারণ এই জিনিসগুলো ওয়েল টেস্টেড যেগুলো ওয়েল নোন প্রোটোকল সেগুলো ওয়েল টেস্টেড টেম্পোরারি ফাইল গুলাতে যদি কোনো সেন্সিটিভ ইনফরমেশন থাকে সেগুলোকে সিকিউর ওয়েতে ক্রিয়েট করা দরকার যাতে করে সহজেই দেখা না যায় আচ্ছা এরপরে দেখো যে পাসওয়ার্ডের স্ট্রিং এটা এটা তো এখন মোটামুটি আমরা কিছু কমন স্ট্যান্ডার্ড ফলো করি তাই না যে অ্যাট লিস্ট এই ক্যারেক্টার একটা সিম্বল থাকতে হবে একটা নাম্বার থাকতে হবে লোয়ার কি সাপার কি যেগুলো থাকতে হবে হ্যাঁ কিন্তু ওইখানে বলা হচ্ছে মানে এটা টু কমপ্লেক্স আবার করাটা ঠিক হবে না কারণ টু কমপ্লেক্স করলে মানুষটা মনে রাখতে পারবে না তখন সে কি করবে সে এটাকে কোথাও লিখে রাখবে এবং পাসওয়ার্ড যদি লিখে রাখা হয় তাহলে আসলে এটা খুব মানে পার্লারে পড়ে এটা তো তখন কারো কাছে চলে যেতে পারে আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড অথেন্টিকেশন হ্যাভ টু বি ডান ওভার এনক্রিপ্টেড চ্যানেল আমরা তো আসলে সব কমিউনিকেশনই এনক্রিপ্টেড চ্যানেলে করতে পারি সেক্ষেত্রে এক ধরনের অ্যাটাক আছে ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক যে মাঝখানে কেউ এটাকে ভেঙে ফেলবে তো সব কিছু স্ট্রং এনক্রিপ্টেড চ্যানেলে করা ভালো কিন্তু মানে করলে তো হতো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আসলে সেই ক্ষেত্রে ওভারহেড অনেক হাই হয় মানে তোমার যদি নেটওয়ার্কে তুমি ধরো যে একশো কিলো বাইট যেটা পাঠানোর জন্য তোমার হয়তো এক হাজার কিলো বাইট এই এনক্রিপশন ওভারহেড চলে আসবে তো এটা এটা তাহলে তোমার ওভারঅল কমিউনিকেশন কস্ট অনেক বাড়াই দিবে স্লো করে দিবে সব কিছু আবার ডিক্রিপ করতে হবে তো এই জন্য যে অপারেশনটা সেন্সিটিভ যে তোমার ইনিশিয়ালিটি আইডেন্টিফিকেশন অথেন্টিফিকেশন যেটার উপরে আসলে সব কিছু ডিপেন্ড করছে সেই অংশটুকু তুমি এনক্রিপ্টেড চ্যানেলে করো যাতে ওখানে কোনো মাঝপথে কেউ ঢুকে ডেটাকে অল্টার না করতে পারে এবং ওয়ান্স এটা অথেন্টিকেটেড হয়ে গেল তারপরে তুমি তাকে ট্রাস্ট করো কিছুটা যে হ্যাঁ ঠিক আছে এবার তুমি তার সাথে প্লেন টেক্সট কমিউনিকেশন শুরু করতে পারো 
थेंटिकेशन करते हैं मेलिसियांटेंट पासवर्ड चेन्जी क्षेत्र তো মনে করি যে না অতটা ইয়ে না বা ক্লাস টেস্টে মার্কস যেটা আমরা পাবলিশ করি আমাদের স্টুডেন্টরাই ভেরিফাই করতে পারে তো এই জন্য এটার জন্য হয়তো ভাবে শুট হয়ে থাকে না ফাইনালি একবারে শুট করা হয় পিরিয়ডিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ হ্যাঁ মানে যে টিম এই কাজ করছে ডেভেলপমেন্ট সিকিউরিটি এ তার বাইরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোন থার্ড পার্টি কে দিয়ে এটা সেটা ইন্টারনাল মানে ওই কোম্পানির মধ্যে আলাদা ডিপার্টমেন্ট হতে পারে অথবা বাইরের কাউকে দিয়ে ওগুলো রিভিউ করা দরকার কারণ আসলে মানে একটা সিকিউরিটি ফ্লো তো নিজেরা নিজেদেরটা খুঁজে পাবে না তাই না পেলে তো তারাই ওটা রিজলভ করবে তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আরেকজনকে দিয়ে এগুলো করা যেতে পারে টেস্টিং এর ক্ষেত্রেও ব্যাটা প্যাটার্ন তো তাই যে যতটা সম্ভব ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করা যায় ততটা ভালো চেক লিস্ট ফলো করা যে সিকিউরিটি টেস্ট কি কি ধরনের আমরা করব সেগুলোর জন্য কোড রিভিউ এর ক্ষেত্রে আমরা যেরকম দেখেছিলাম তো সেই ধরনের একটা চেক লিস্ট ফলো করা যে কোনটা কোনটা একটার পর একটা করতে হবে सिक्योरिटी সিকিউরিটি রিভিউয়ার টেস্টার এর জন্য কোডে কমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ কেন একটা জিনিস করা হচ্ছে এই এটা না বুঝলে এটার সিকিউরিটি ইমপ্লিকেশনটা তো বোঝা যায় না তো এটার লজিকটা এটার পারপাসটা এই জিনিসগুলো আসলে কমেন্টে বলে দিতে হয় আচ্ছা কিছু ব্যাড প্র্যাকটিসের মধ্যে যে অনেক কিছু আছে ইউজার লেভেলে যেমন সে পাসওয়ার্ড যদি কেউ লিখে রাখে হ্যাঁ এটা খুব বাজে ব্যাপার কারণ হচ্ছে যে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে অর্থাৎ হ্যাকাররা অনেক সময় যেটা করে যাকে হ্যাক করতে চায় তার সাথে আগে একটা অনলাইন বা অফলাইনে তার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে তো এবং তখন তার কাছ থেকে তার অ্যাক্সেস তৈরি হয় সেই অ্যাক্সেস তৈরি হলে কোনো জায়গায় যদি এটা এক্সপোজ থাকে কোনো ইনফরমেশন সেটা সে নিয়ে নিতে পারে ক্রিয়েট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যাকডোর ইন ইয়োর অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যাকডোর এই কথাটা কি তোমরা কখনো শুনছো रिप्रोडि 
তো এইটা হয়তো তারা যেটা করতে পারে যে তাদের ডেভেলপমেন্ট ভার্সনে এরকম কিছু রাখতে পারে কিন্তু প্রোডাকশন ভার্সনে যদি তাদের কাছে এমন কোনো পাসওয়ার্ড থাকে যেটা দিয়ে তারা ঢুকে তোমার যে তোমার যে প্রিভিলেজ ইনফরমেশন সেগুলো অ্যাক্সেস করতে পারে হুম যে এটা তারা হয়তো করলো এর জন্য যে এটার এই ট্রাবল শুটিং এর জন্য কিন্তু এই যে ব্যাকডোর তারা ক্রিয়েট করে যদি রাখে যে একটা স্পেশাল ইউজার যার কাছে স্পেশাল পাসওয়ার্ড আছে হ্যাঁ এরকম যদি তারা করে রাখে তাহলে এটা এক ধরনের ভালো কারণ কোন সময় দেখা যাবে যে হ্যাকারের কাছে ওই ব্যাকডোরে অ্যাক্সেস চলে যেতে পারে ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু তার মানে সিস্টেমের অনেক ক্ষতি করার সম্ভাবনা তৈরি হয় তো এই জন্য বলা যায় কখনোই প্রোডাকশন এনভারনমেন্টে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যাকডোর তৈরি করা উচিত না সিকিউরিটি থ্রু অবসিকিউরিটি অবসিকিউরিটি বলতে আসলে বোঝায় কি যে তোমার কোডের মধ্যে তুমি ইচ্ছা করে জিনিসটা রিডেবল না রেখে কিছু হ্যাঁ অবসিওর ঠিক আছে তুমি মানে যেটা অন্য সহজে বুঝবে না এই ধরনের কিছু জিনিস তুমি তৈরি করবে তো এই অবসিকিউরিটিটা আসলে করা হয় অনেক সময় যে মানে এই কোডের সিক্রেসিটা মেনটেন করার জন্য মানে কারো কাছে যদি এই কোডটা চলে যায় ধরো মনে করো তোমার একটা অ্যান্ড্রয়েড প্রয়োজন নাই মানে একটা জিনিস সোজা পথে না করে ঘোরায় পেছে এমন ভাবে করা হয় যাতে মানে একজন কোডটা দেখে সহজে বুঝতে পারবে না যে আসলে এখানে কি করা হচ্ছে যাতে করে সে ওই কোডটাকে কপি করতে না পারে বা ওইটাকে থাকবে মানে অনেক সময় মানে ডেভেলপাররা মনে করে যে আসলে সিকিউরিটির বিষয়টা ওই যে ফায়ার ওয়াল হ্যাঁ তারপরে এখন আসছে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ার ওয়াল তারপরে ধরো রাউটারে যে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল লিস্ট এগুলোর মাধ্যমেই তো সিকিউরিটি সিকিউরিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার টিম বা নেটওয়ার্ক টিম ওটা এনশিওর করবে ওটা আমার বদল করার দরকার নেই কিন্তু সিকিউরিটি হচ্ছে আসলে একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি টিম হ্যাঁ যেখানে সবাই ধরো তোমার একটা বাড়ি বাড়িতে অনেক দরজা আছে অনেক জানলা আছে যে তোমার যদি একটা জানালা খোলা থাকে তাহলে সেটাই কিন্তু তোমার পুরো বাড়ির সিকিউরিটিকে কম্প্রোমাইজ করে দেয় হ্যাঁ তুমি ধরো সামনের দরজায় তুমি খুব ভালো সিসিটিভি লাগালা হ্যাঁ খুব স্ট্রং লক লাগালা অ্যালার্ম লাগালা সবকিছু কিন্তু তোমার ছাদের কোনায় কোনো একটা জায়গায় আছে যেটা ধরো একটা একজন মানুষ ঢুকে যেতে পারে ওখানে একটা সহজেই কিছু একটা ইয়ে খোলে তাহলে কিন্তু তোমার সিকিউরিটি কম্প্রোমাইজ হয়ে গেল তো ডেভেলপার এন্ডে যত কিছু করা সম্ভব সেগুলো তাকে করতে হবে তা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করলে হবে না আচ্ছা আরটা হচ্ছে থার্ড পার্টি সফটওয়্যার বা থার্ড পার্টি কোড এইটা একটা মাঝখানে স্টাডিতে কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে যে ডেভেলপাররা কিন্তু অনেক সময় কোনো কিছু যখন তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তারা স্ট্যাক ওভারফ্লো বা এইসব সাইটে সার্চ করে তাই না সার্চ করে একটা কোড পায় সেই কোডটা তারা কপি করে বসায় ওটাকে চেঞ্জ চেঞ্জ করে কাজ করে তাহলে তো এখন স্ট্যাক ওভারফ্লোতে যখন একজন কোড লেখে সে তো আসলে যে কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য লেখে সে তো ওখানে সব সিকিউরিটি প্র্যাকটিস হ্যাঁ রেকমেন্ডেশন এগুলো ফলো করে না তো ওই জিনিসটা যদি আমি কুইকলি করার জন্য কপি করি ওখানে যদি আমাদের আমার যে টিমের যে গাইডলাইন সেটা অ্যাপ্লাই না করি তাহলে কিন্তু ওই জায়গায় ভালোবাসি তৈরি হলো হ্যাঁ তো এই জন্য যে কোনো থার্ড পার্টি কোড থার্ড পার্টি সফটওয়্যার ইউজের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে র্যান্ডম ফাংশন আচ্ছা র্যান্ডম হচ্ছে যে দেখো যে একটা কম্পিউটার ওয়ার্ল্ডে অল ফাংশন আর সিডো র্যান্ডম এটার মানেটা কি বুঝতে পারো তোমরা
মানুষের কয়েন টস করলে আমরা যেরকম একদম নেচার থেকে র্যান্ডমনেস পাই ওইটা কম্পিউটার ইমপ্লিমেন্ট করা সম্ভব হয় না কম্পিউটারে আসলে র্যান্ডমটা করে কিভাবে ভাই র্যান্ডমনেসটা ডিপেন্ড করে কারো জানো স্যার একটা মানে কমপ্লেক্স ফাংশন ইয়া করে স্যার কি জানো লিনিয়ার কনগ্রুয়েন্সন কি জানো আছে স্যার ফাংশন বিভিন্ন ফাংশন আছে যেমন ইউজুয়ালি র্যান্ডম ফাংশন যেটা সবচেয়ে প্রচলিত সেটা যে নুপ নুথের বইতে তোমরা পড়ছো তাই না ওদের লেখা কিন্তু মানে র্যান্ডমনেসটা শুধু ডিপেন্ড করে একটা সিড এর উপর তোমরা যদি কখনো র্যান্ডম ফাংশন ইউজ করে দেখো দেখবা যে ওখানে যে সিডটা দেয়া হয় সেই সিড দিয়ে এটাকে রিপ্রোডিউস করা যায় অনেক অনেক ক্ষেত্রে র্যান্ডমের একটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে এটাকে রিপ্রোডিউস করতে হবে ফর ভেরিফায়াবিলিটি হ্যাঁ যেমন ধরো একটা লটারি ঠিক আছে এখন আমাদের পরের ব্যাচের একটা ছেলে একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করতো সে তারা একবার একটা লটারির দায়িত্ব পেল লটারিটা হচ্ছে তোমার এই যে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় যে আগে ছিল যে মানে বিভিন্ন কুইজের উত্তর দিত তাদের মধ্যে লটারি করে যে জিতলো তাকে ধর একটা টেলিভিশন দেওয়া হতো তো সে কি করলো যে সে ওখানে তার নিজের একটা নাম্বারটি হার্ড করে লিখে রেখে দিল সে ফার্স্ট পেল এবং একটা বড় টিভি পেল এবং সেই টিভিটা সে পরে একটা এতিমখানাকে দিয়ে দিল যাই হোক এখন ঘটনা হচ্ছে যে এখানে এই এই জিনিসটা চেক করার উপায় কি ছিল চেক করার উপায় ছিল যে এই যে র্যান্ডম নাম্বারটা জেনারেট হলো এটাকে আবার আরেক জায়গায় গিয়ে রিপ্রোডিউস করে মানে অন্য আরেকটা থার্ড পার্টি সেটাকে আবার চালাবে একই অ্যালগোরিদম হ্যাঁ এবং সে রিপ্রোডিউস করবে রিপ্রোডিউস কিভাবে করবে রিপ্রোডিউস করার জন্য আসলে তার যে সিট সেম সিট ইউজ করতে হবে তো আসলে র্যান্ডম ফাংশনে তুমি যে সিটটা দাও সেই সিটটা র্যান্ডমলি বা উইদাউট এটি বায়াস কালেক্ট করতে হবে ইউজুয়ালি এই জন্য আমরা অনেক আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক ধরনের লটারি করি তখন আমরা এই সিট কালেকশনটা র্যান্ডমলি করি এটা ফিজিক্যাল র্যান্ডম ফিজিক্যাল র্যান্ডম মানে মনে করো যে আমি তোমাদের ক্লাসে একটা একটা সেভেন ডিজিট সিট আমাকে তৈরি করতে হবে তো ধরো আমার কাছে এরকম সাতটা বক্সে এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা লেখা আছে তোমাদের সাতজন র্যান্ডম অর্ডারে আসবে এসে একটা একটা করে নাম্বার তুলবে এই সেখান থেকে একটা নাম্বার হবে এইটা হচ্ছে সিট এই সিটটা সবাই জানবে হ্যাঁ এবং এই সিট দিয়ে সিটটা যখন আমি র্যান্ডম ফাংশনে ইনপুট দেব তখন সে আমাকে একটা র্যান্ডম এজের আর্ট করে দেবে হ্যাঁ তো র্যান্ডমনেসটা সে ডিপেন্ড করে এই সিটের উপর এবং এইটা আমি অন্য আরেকটা মেশিনে নিয়ে যে কোনো জায়গায় নিয়ে আমি যদি সেম সিট দিয়ে ওই ওই সেম প্রোগ্রাম আবার চালাই সে আবার একই জিনিস দেবে তো এটা থেকে আসলে বুঝা যাচ্ছে যে আগে থেকে আমি যদি কোডে কোনো হার্ড কোড কিছু করে রাখি সেটা আসলে ইয়ে হবে না কারণ এটা সিডের উপরে এটা ডিপেন্ড করবে কারণ আমার যে প্রোগ্রামটা এই প্রোগ্রামটা তো মানে যে অ্যালগোরিদমটা এই অ্যালগোরিদমটা তো আর আমি লিখছি মানে ফাংশনটা তো অনেকেই লিখছি তাই না তো আমি যদি ওখানে কিছু হার্ড কোড করি অন্য ওই অ্যালগোরিদমটা যখন আরেকজন ব্যবহার করবে এই সিড দিয়ে সে তো সেম রেজাল্ট পাবে না তখনই বোঝা যাবে যে এখানে কোন একটা চেঞ্জ করা হয়েছে তোমার যে কিটা এটা সবাই জানে এটা হাইড করা কিছু নাই হ্যাঁ কিন্তু ডিক্রিপশনটা হচ্ছে করা হবে প্রাইভেট ইয়ে দিয়ে তো ওটা প্রাইভেটলি যে ডেস্টিনেশন এর সেই ডেস্টিনেশন এর শুধু জানে তো ওটা এর জন্য এ করা থাকে মানে মনে করো তোমার একটা ডেটাবেস সার্ভারে পাবলিক কি দিয়ে তুমি এন্ট্রি একটা পাসওয়ার্ড এন্ট্রি করে পাঠাইছো তো সেই পাসওয়ার্ডটা যখন তার কাছে যাবে তখন সে এটা তার প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ করবে তো এটা সিকিউর মানে মানে অন্য জায়গা থেকে কোড নিয়ে এসে পেস্ট করার কারণে আরেকটা হচ্ছে যে এটা একটা খুব ইয়ে যে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে বড় একটা করে একটা বড় অংশ ইনসাইডারদের দ্বারা হয় হ্যাঁ বিশ্ব একটা কোম্পানিতে একজন ইনসাইডার সে অনেক সময় কোম্পানির উপরে ধরো ক্ষুব্ধ হইল যে ধরো তাকে প্রমোশন দেওয়া হয় হ্যাঁ 
खुब बस नतून शुरू ना कर डिसन कर